，大家好，我系猫哥啦。觉唔觉得我墙后面有啲咩唔同呢？系嘛？咁其实呢，就无啦啦趁呢块板系跌咗落嚟啦，咁于是乎我啊冇办法要去揾人重新揼过啦。咁啊，唉，即系呢，有时候啲嘢真系接二连三啊。咁我部电话呢，又烧咗，喎。咁啊。本身諗住繼續用返 iPhone 啦，咁我諗住，唉，既然講，即係我睇啲 YouTube 就講到話，哇 ，Samsung 又幾好幾好幾好，咁我就係換啦，咁啊換咗呢，就苦不堪言啦，呢、這個禮拜即係我換咗幾日，我而家不停都仲喺度學習緊，所以令到我剪片啦、拍嘢嘅速度啦都係超慢啦，咁所以亦都令到我 update 片嘅時間點解好似混亂咗，平時應該係星期三、星期六咁啊就出片啦，咁但係就啊。搞到咁咯，係啦，咁啊，而家终于所有嘢都稳定返晒啦，咁嚟緊出片嘅速度呢，应该都会正常返嘅，咁啊，再次做少少公告先啦，咁啊，同各位讲声唔好意思啦，嗰时候你哋睇片睇唔到咁样，係啦，咁啊，好啦，嗱，今集呢，我哋会开一部好特别嘅车啦，咁啊，嗱，平时我哋。誒、嗯、買開啲 GT 3嘅，多數都係啲外國啊，或者甚至係日本啊嘅賽車手啦。咁今次呢，我哋就係由呢個微影同 Spark 合作嘅一部泰國嘅一部 GT 3嘅賽車啦。咁啊，係保時捷嚟嘅。咁今集呢，我哋就會一齊嚟睇下呢部車嘅整體嘅結構啦，以及一啲細節啦。咁記得喺影片開始之前呢 c l s 啦 ，and the English subtitle has a now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 作為泰國保時捷嘅總代理 AAS 啦，咁其實呢一部誒保時捷嘅 GT 3咧，一直都喺亞洲嘅 GT 賽事入面都有出戰過啦。咁車手方面啦，當然就係泰國嘅國家代表隊嘅呢一位車手啦。咁過往呢，佢亦都有參加過 F 3嘅賽事啦，非常之有經驗嘅。咁講返呢部車啦，咁其實呢一今次呢一部車係出現喺呢一個二零一九年嘅 FIA 嘅國際氣聯賽入面嘅。咁啊，同二十二支嘅賽車隊伍呢去做一個角逐啦。咁啊，佢哋本身呢就都出戰咗一段時間啦。咁啊，喺天氣不穩定嘅情況下呢，咁啊，亦都喺起步位置呢係喺十一名啊。咁最後呢，喺第六名呢。衝線嘅，咁啊成績都算相當唔錯㗎啦。咁呢一款車其實就係保時捷嘅九一一嘅 GT 3 R 啦。咁啊喺馬力上面呢，有五百五十匹嘅。咁車身上面呢，其實亦都佈滿咗好多好特別嘅泰國元素啦，令你究竟喺好遠嘅地方都可以望到呢一部車係好特別嘅。咁啊好啦，我哋睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家見到呢一部車啦，咁其實平時呢，我哋都買唔少 GT 3賽事嘅一啲車啦，咁大部分都係啲外國啊或者係日本嘅車手啦，咁啊泰國呢，可以話真係第一步啦，咁嗱。喺塗裝方面咧，非常之特別嘅。咁整體車身上面咧，用上大量嘅泰國元素嘅，包括佢哋嘅誒泰國嘅國旗啦，咁就係紅藍白啦。之餘咧，車身上面咧有啲好特別嘅細細好幼嘅一啲線條啦。我開頭喺度睇究竟係啲乜嘢咧？咁啊，原來一睇其實係泰國神獸哈魯曼嘅一個，哎、大家睇下右邊就會見到啦。咁其實係呢隻神獸嘅拉花嘅花紋嚟嘅，上面嘅結構呢，大部分都係用上咗啲鱗片啦。如果用放大鏡睇呢，睇得好清楚嘅。咁啊，亦都車身更加布滿咗一個泰國嘅大笨象啦，非常之得意嘅。咁其實點解佢會用呢一個花紋呢？咁睇返呢一隻神獸呢，其實就係代表住大獲全勝，同埋呢向一啲。危險工作者去做一個保佑啦，咁誒好符合泰國嘅特色嚟嘅，咁佢哋通常都會用一啲泰國嘅一啲唔同嘅元素啦，非常之特別嘅。咁 Spark 呢喺製作花紋上面，咁其實過往呢，佢已經出過部大車㗎喇。大家可以見到用大車縮細變成細車呢，喺個條紋嘅紋理上面呢，都表達到應該要有嘅元素啦。咁啊，花紋都相當之細緻嘅，咁啊都做得唔錯，咁啊令你視覺上面嘅感官呢，由遠睇同近睇都會有少少唔同。咁、okay, 好啦，我哋會由頭講到落尾啦。咁我哋先從車頭嘅部分講起。
我哋先从车头嘅部分讲起先啦。第一个部分当然要值得留意嘅就系车头呢一堆，啱啱都有讲过嘅一个神兽嘅一个拉花图案啦。咁喺呢度做得非常之靓，睇得非常清楚嘅。我自己就比较中意咁特别拥有泰国元素。我发现一样嘢，好多时候咧泰国人做任何嘅嘢都会融合少少关于一啲神兽嘅嘢喺入面啦，或者一啲比较神灵嘅嘢而融合喺入面咧。表達得非常之有趣嘅，咁呢一樣嘢咧，誒、呃，除咗泰國、日本都有做嘅，咁但係咧，泰國會做得比較突出少少嘅。嗱，咁另外值得留意嘅當然就係四盞車頭燈啦。咁呢一點解我講四盞車頭燈咧？因為其實佢呢一個、呃、透明件入面咧，其實佢有今次有做到分件啦。咁裏邊有四盞嘅 LED 位置啦，可以睇得非常之清楚嘅。咁呢一個值得一讚啦。车头冚方面咧，咁其实个入有箱嘅呢一个位置咧，亦都有做到啦。咁但系如果咧呢一个位置咧再做得尖少少咧，睇翻真车图片咧就会见到啦。咁其实呢一个位置咧系尖咗少少嘅。咁呢度如果再做得好啲咧，成个感觉就质感会再加强啲，还原到真实嘅状况啦。嗱，咁其实整体车身嚟讲咧，同真车咧都做得非常之好。咁其实 Spark 咧。喺成個結構上面，即係噴塗上面咧，都做得相當之唔錯噶啦，可以去翻一線品牌嘅水準啦。嗱，咁另外一點咧，值得留意嘅當然就係水箱嘅部分啦。水箱嘅鐵絲網紋嚟咧，做得都較為清晰嘅。咁比起以前咧，已經改良咗唔少噶啦。咁呢個值得一讚啦。頭產嘅部分，咁大家其實咧睇到咧頭產嘅部分咧，唔係淨係單一話佢係一塊弧形咁樣嘅，佢唔係嘅，佢係呈現少少波浪形上面。呢、这個中間嘅位置係波浪形，兩邊就會微微咁翹起嘅。咁整體嘅質感豐富噶。咁嗱，最後一樣嘢啦，就係喺嗰個沙板嘅部分啦。咁其實咧，我自己就咁睇嘅。有啲人就話喂，佢個沙板做得好古怪，又或者有陣時候佢做得比較，即其實首先我哋從側邊嘅角度睇咧，其實佢係有傾傾斜度嘅。咁但係咧。誒、呃，佢做得比較粗咗少少嘅。咁如果佢之後入面再做得有啲啲咧，間距咁再密。緊密返啲呢，成個感覺就正好多。咁但係其實而家都 O K 嘅，可能佢由大車縮返做細車嘅緣故啦，令到佢有啲位置呢，可能喺誒、呃、結構上面會有少少取捨嘅。我自己咁睇啦。咁啊，另外額頭嘅方面啦，額頭貼今次做得非常之靚嘅，我自己覺得佢今次喺細節上面有跟得好足。水撥之餘，仲有個 L E D 嘅數字面板呢，呢、这、一個位置呢，亦都係有跟足晒俾你嘅。咁最後一樣嘢啦，咁嚟到車側嘅部，車側嘅頭沙板部分，咁其實呢，大家會話，喂，其實呢，佢嗰個鯊魚窿、鯊魚鯊呢個位置，其實佢都做得好唔錯㗎啦，即係認真講嗰句，佢呢一個位置個弧度啦，以及一個突出，我哋從後面睇嘅位置呢，輕輕個沙板突出嘅位置啦，唔會話過分地覺得好似有嚿嘢夾硬裝喺上面嘅感覺嘅，咁呢啲位置係做得非常之足夠啦，做得非常之好嘅。咁啊，車拎部分都唔需要講㗎啦。咁啊，值得留意嘅呢，就係今次嘅車車胎呢，係比以前做得薄咗好多，靚返好多，成個感覺工整好多嘅。咁好啦，我哋又睇下車質嘅部分啦。好啦，嚟到車質嘅部分啦，咁第一點呢，當然就係成個車呢係用上咗黑色、灰色，花紋方面就用上咗灰色，大笨象，大家會見到其實一隻太象嘅非常之得意嘅，咁啊，我又唔明咧點解佢個 A A S 咧要遮住隻大笨象，而唔係令到隻大笨象出返嚟，成個感覺就再型。啲啦，就戰仗靚好多啦。咁其實成架車咧就布滿咗大量嘅泰國國旗㗎，咁啊表達翻佢真係泰國車手啊！一眼好遠咧，你已經望到佢啦。咁啊嗱 ，A A S 啦，講少少冷冷知識啦。咁其實咧，佢係泰國咧。嘅保時捷嘅總代理以及勞斯萊斯嘅總代理，即係簡單啲一句，真係有翻咁上下份量啦。咁所以佢真係有呢個能力去做呢一部車嘅。嗱、啊，咁最后一样嘢啦，喺后沙板嘅部分呢，其实我自己就咁睇啦。诶、呃，细节度嚟讲呢，诶、呃，保时捷最主要嘅部分其实系集中喺一个我哋叫做诶、呃，集中喺一个我哋叫做喺。後沙板嘅呢個突出部分啦，咁其實咧，我點解會睇到哈魯曼嗰個拉花就係因為呢一個位置，因為其實咧，你睇落好似嗰啲線條好凌亂啊，好似一注嘢咁啦，咁但係實際咧，你放大睇其實佢係有唔同嘅誒、呃、鱗片設計喺入面嘅，做得非常之特別嘅。咁啊，呢一啲位置啦，睇得出佢嘅細心位啦，亦都睇出 Spark 嘅一啲小心思喺入面啦。
。嗱，咁其實成架車裏面咧，另外值得留意嘅咧，當然就係呢一條天線啦。咁呢條天線咧，其實過往咧一啲我哋叫做吸索嘅車入面咧，比較少見嘅做法嚟嘅。咁呢一度咧，亦都做得睇得非常之清楚啦。咁啊，我自己覺得呢一啲位置咧 ，Spark 有注重到嘅。誒、呃、定風翼嘅位置啦，亦都輕輕咁講啦。定風翼嘅位置呢，亦都用上咗一個塑膠嘅感覺嘅。咁但係呢，如果你話啊可以再做好啲呢，咁就成個質感呢，只腳我覺得 O K 嘅，只腳唔錯嘅。咁但係如果佢下次呢啲位置佢薄啊夠薄啦，如果再做得通窿呢，少少通窿質感呢，成個感覺就會再靚好多囉。誒、呃、大致就係咁啦。咁我哋又講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，咁其實整體嘅車尾上面呢，就較為簡單，都係用返普通嘅九誒九一一 GT 三嘅設計啦。咁值得留意嘅有幾個地方嘅，當然第一就係尾繞流嘅部分嘅，我自己覺得佢今次拿捏得相當唔錯嘅個形態啦，以及一個尖角嘅感覺質感呢，做得相當之唔錯嘅。印刷方面唔需要講啦，咁但係唯一覺得有少少可惜嘅呢，就係後面嘅水晶件啦。如果呢一度呢，本身應該係正常狀態，應該係水晶。件嚟嘅，但就變咗上色件啦。咁希望咧呢一、這個位置 ，Spark 下次可以做到水晶件咧，成個質感基本上係可以提升唔止一個層次啦。整體豐富度、立體度以及一個我哋叫做日間行車燈呢一啲位置都做得非常之靚。咁其實咧又不得不讚佢嘅喎，喺上色方面咧，佢、欸、又做得到嘅喎，真係。真係有幾得意，佢每一粒點咧放大鏡係睇得非常之清楚嘅。咁啊，冇未定風翼嘅位置非常工整啦，冇任何嘅左歪右歪嘅情況啦。死氣喉嘅質感呢，我自己覺得啦，如果再大少少啦，同埋再誒、嗯、有嗰、那個。即係我哋叫做通窿嘅感覺咧，再強烈啲就會好啲啦。咁但係咧，佢亦都有留意到個小細節，就係喺呢一個剎車燈嘅位置啦，依然有做翻俾你嘅，做得非常之好嘅。咁啊嗱，整體嚟講咧，都叫做越做越好噶啦。整體 Spark 嘅製作上面啦，咁啊，如果我好期待佢之後咧，再努力做多啲唔同嘅質感。再做得好啲呢，咁基本上都係我哋好期待嘅一個牌子，因為其實 Spark 過往做保時捷呢係真係有一手嘅。咁啊，最後一樣嘢啦，冇辦法啦，車底亦都係用上咗拉丁設計啦，就冇辦法開個內容啦。咁但係睇得出呢，佢後面嘅位置呢係有做到上顏色嘅，俾俾大家睇睇先。系有做到上颜色嘅，咁呢一啲位置呢，嗰、那个我哋叫做嗰个无边嘅感觉呢，係比以前呢肉眼望落去係少咗好多嘅，同埋佢个白色嘅質感都做得还可以嘅，唔会话感觉好似好求其呀。即系就算佢打唔开，都係求其俾你，咁佢就冇呢一种質感囉。咁呢一样嘢呢，我都觉得嗯做得相当之唔错嘅。好啦，咁啊冇辦法啦，咁我哋。只可以講今集嘅可購買指數啦。好啦，今集嘅可購買指數啦，我會俾佢七分嘅。無論喺整體嘅做工以及結構上面咧，都開始日漸成型噶啦，以及一啲細節上面咧，慢慢越嚟越多啦。咁呢一啲亦都係我哋一眾玩家期待以及想要嘅嘢啦。咁啊，我亦都好期待佢之後出嘅款式啦。咁同埋都係講嗰句啦，亞洲車。點都要支持下嘅，仲要係泰國車，冇理由唔支持啩，係咪先？咁啊，大致係咁啦。咁我哋去做總結啦。好啦，咁大家已經睇曬成部保時捷啦。咁我自己咁睇啦。誒、呃、比較值得收藏嘅，咁同埋希望佢之後都越做越好啦。Spark 呢個牌子啦，唉，咁啊，大致就係咁啦。咁其實因為而家呢，都仲同步 Samsung 磨合緊啊。咁變咗，即係我都好想拍一集呢。關於我自己用，我其實係由 iPhone 3 GS 一路用到而家嘅十三啦。咁啊，中間其實冇遠過嘅，係第一次轉啦。咁啊，都講下自己嘅感受啦。咁我用多一個禮拜先啦。咁啊，同大家去傾下啲 gadget 嘢啦。咁喺另一個系列會見到嘅。咁啊，大致係咁啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以畀個 like 我啦。最緊要畀留言話畀我知你嘅諗法。最後歡迎你訂閱我嘅頻道。咁我哋下集見啦，拜拜。